السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات الكثير من سائقي السيارات يشتكي من مشكلة تقطيع الكهرباء في السيارة وخاصة أصحاب السيارات دايو سيالو رغم استبداله لكل القطع الكهربائية المسؤولة عن التقطيع مثل المبينة البوجيهات سلاك البوجيهات وقطع الموجودة داخل موزع الشرارة أو حتى استبداله بالكامل فبعد يوم أو يومين يظهر المشكل من جديد وهو تقطيع الكهرباء في السيارة لقد أتيتكم بهذا الفيديو الحصري على قناة ميكانيك وكهرباء السيارات وعند تطبيق هذا الأمر على سيارتك إن شاء الله ستتفاجأ بتحسن رهيب على مستوى المحرك وقل ودع لتقطيع للكهرباء إذ من المسؤول الأول عن عملية التقطيع إخواني المسؤول الأول عن عملية التقطيع هذه القطعة الموجودة داخل موزع الشرارة والتي تدخل بها الفيش تكون بهذا الشكل إخواني هذه القطعة المسؤولة ويطلق عليها بليكاسيط تكون هذا موزع فاسد تكون مركبة بهذا الشكل إخواني تكون مركبة هنا بهذا الشكل إذ ما الذي يحدث إخواني لو نلاحظ عندما نقوم باستبدالها لن نجد الأصلية لأن الأصلية هي التي لا لا تتسبب في عملية التقطيع لكن مثل هذه القطع الغير أصلية هي التي عندما نقوم بتركيبها بعد يوم أو يومين نقوم باستبدالها بكل مرة ولا نعرف أين هو الخلل عندما تكون مركبة بهذا الشكل إخواني عندما يسخن المحرك تنتقل الحرارة من المحرك إلى موزع الشرارة ومن موزع الشرارة تنتقل إلى هذه القطعة عبر التلامس بهذه القطعة وهنا وكلنا يعرف بأن توجد هنا مجموعة من الإلكترونيات بداخلها البيوض وما إلى ذلك عندما تسخن بقوة تتسبب في عملية التقطيع إذا من هو ما هو الحل المناسب إخواني ووجدته وصراحة طبقته على أحد السيارات ذهل صاحب هذه السيارة وتقوم به على هذه السيارة كذلك ليريكم كيف يتم ذلك إذ كل ما يجب علينا فعله هو نزع الغطاء ونقوم باستخراج هذه الكاسيط سنقوم الآن بفتح موزع الشرارة فقط الغطاء ثم نقوم بنزع السلك الأوسط ليقوم بإنزال الغطاء بهذا الشكل ها هي الكاسيط إخواني هاته هي سنحاول فكها من هذا البرغي والبرغي الموجود بالجهة الأخرى قبل ذلك إخواني نقوم بنزع هاته الفيجس الموجودة بالكاسيط دون نلاحظ هنا موجودة الفيشة هاته نقوم بنزعها هي الأخرى ها هي إخوان هاته القطعة المسؤولة عن تقطيع حتى لو قمت باستبداله بواحدة جديدة كما قلنا يوم أو يومين يصبح عادة تقطيع مستمرة ما الذي سنفعله سنتركها جانبا لو نلاحظ إخواني هذا الملف كان من هنا سأقوم بإرداده فقط بهاته الجهة الأخرى ونحاول إخراجه بهذا الشكل ما الذي سأفعله سأقوم بتركيب هاته القطعة خارجيا يعني سأقوم بوضع هذا بالخارج أمسكه بهذا الشكل ثم أقوم بإرجاع الغطاء إلى مكانه ثم نقوم بإرجاع البراغي إلى مكانه
هذه هي القطعة إخواني ما الذي سنفعله لو نلاحظ هنا هذا الجسم لو نلاحظ هنا بهذا المنطقة تكون ماف أو شورت يعني يجب أن نقوم بتركيب هنا سالب سنقوم بعملية تركيبه ما الذي سنفعله سنأتي ب صامولة وبرغي أقوم بإدخالي من هذا المكان ثم نأتي بوصلة ونقوم بإحكام الإغلاق عليها بهذا الشكل ها هي ثم نقوم بإدخال هذا بأي منطقة بالسيارة سالب سأقوم مثلا بوضعه هنا بهذا المكان ثم نقوم بوضعه وإيصال السلك بجسم السيارة ها هي أصبحت لدينا بهذا الشكل السالب يمر إلى هذه القطعة ثم نقوم بعملية تركيبها نقوم بإيصال الفيشة إلى هذا المكان بهذا الشكل ونكمل عملية توصيل هذه الفيشة والفيشة الأخرى بهذا الشكل نتبقى لنا سلك البوبينة نقوم بتركيبه بعد تركيب الفيش الان ما الذي حدث اخوانا قمنا باخراج الكاسيط من موزع الشراره وبالتالي لن تلمسه حراره المحرك وسيبقى بارد طول الوقت وحتى المروحه عندما تشتغل ستقوم بتدفيق الهواء البارد له وبهذا لن تحدث معك عمليه تقطع اخواني كذلك بالنسبه للسيارات التي بها موزع شراره بهذا الشكل عادي إخواني هو الآخر تقوم فقط بتقطيع هذه الأماكن التي تلامس الحرارة هنا كذلك وهنا ثم تخضر رابلة لكن تكون بلاستيكية قاسية تقوم بوضعها هنا ثلاثة حتى تعزل حتى يكون عازل عازل من الهواء يمر تقوم بوضعها بهذا الشكل وتدخل البراغي وتقوم ب ارجعها الى مكانها حتى تضع فجوة على الاقل سنتيم او سنتيم اثنان سنتيمتر حتى يمر الهواء ولن تلامس هذه القطعة الحديد او جسم السيارة ولن تدخل معك اخواني ولن تتم عملية التقطيع اذا لنمر لعملية تجريب السيارة اخواني والكاسيط بالخارج ها هي اشتغلت معنا اخواني الى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقه دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته